everyone once again welcome back to another episode of anu somi diaries anu somi diaries ne mattoru pudhi episode like ellavarkum orikkal kudi swagatham njan anu ningal ellavarum sugamayittum sandoshamayittum irikkunnu enna vishwasathodu kudi njan ende adutha oru video umayittu vandirikkiyana innum oru cooking video aanu namukku ariyam vishu okka veran aayichunde njan oru celebration mood la alla kaaranam ende acha marichittu almost one year kaiyade illu pakshe adondu mathramalla oru oru dull feeling aanu enikku vishwasam thonnenne illa pakshe ningalkku angeyalla നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എപ്പോഴും ഒരു സെലിബ്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും ആവാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെന്ന് എനിക്കറിയാം സോ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ജോയ്ഫുൾ മൂഡിലായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോയ്ഫുൾ മൂഡിൽ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മധുരം പകർന്നു നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാചകത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സാബുൻ അരിയും പൈനാപ്പിളും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പായസമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഈ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു പായസവും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല അത് ഉറപ്പാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് വിഷുവിൻ്റെ അന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴോ നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്നെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ എനിക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് സോ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് എൻ്റെ ഹാർട്ട് ഫെൽ താങ്ക്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി മാത്രമാണ് അനു സോമി ഡയറിസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സോ തുടർന്നും ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സാബൂനരി പൈനാപ്പിൾ പായസം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണിത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിട്ട് കളയരുത് സോ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് പായസം തയ്യാറാക്കാം ഈ പായസം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചെന്നത് എൻ്റെ അമ്മമ്മയാണ് അമ്മമ്മേൻ്റെ പേര് സബിത ദേവി എന്നാണ് റിട്ടയർഡ് ടീച്ചറാണ് അമ്മമ്മ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ പൈനാപ്പിൾ ചവരി പായസം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ചവരി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പൈനാപ്പിളാണ് കൈതച്ചക്ക ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കൈതച്ചക്ക ഒരു ചെറിയ കൈതച്ചക്ക നല്ല മധുരമുള്ളത് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ചെറുതാക്കി കൊത്തിയരിഞ്ഞാലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കണ്ടൻറ്റ് മിൽക്കാണ് ഇത് ഏത് ബ്രാൻഡും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം വാനില എസൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മളെ പായസത്തിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം പാലാണ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് ചവരിക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് അപ്പോൾ ഏത് കപ്പിലാണോ നിങ്ങൾ ചവരി മെഷർ ചെയ്തത് ആ സെയിം കപ്പിൽ നിങ്ങൾ പാൽ മെഷർ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു മധുരമുള്ള റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് പിന്നെ പഞ്ചസാര വൈറ്റ് ഷുഗർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചൊവ്വരി പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ചൊവ്വരി ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ ചൊവ്വരി മെഷർ ചെയ്തത് ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളം അളവെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ചൊവ്വരിയിൽ വെള്ളം പോരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു വിസിൽ നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ചൊവ്വരി വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൈനാപ്പിളിലെ ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കണം അപ്പം ഷോ പൈനാപ്പിൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഒരു ഫ്രൈങ് പാനിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ പൈനാപ്പിൾ വേവണം ഓൾറെഡി ഒരു മീഡിയം മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിളാണിത് പക്ഷേ എന്നാലും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പായസത്തിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ ഷുഗറൊക്കെ നല്ലോണം മെൽറ്റായി അതിൽ ആ ഒരു സിറപ്പിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും
നമ്മൾ ചൊവ്വരി വെന്ത് കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ ഒരു പൈനാപ്പിളും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പൈനാപ്പിളാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ വേറൊരു അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ മറ്റേ അടുപ്പിലേക്ക് ഇടുന്ന് വേവുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ ഈ ഉരുളിയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ അരി മെഷർ ചെയ്ത സെയിം കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മെഷർമെൻറ്റ് വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പാൽസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വളരെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഓവർ കട്ടി ആവാതെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അടുപ്പിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മളെ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പാൽ നിങ്ങൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് അതും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഞാൻ പാൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പാത്രമാണ് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഉരുളിയാണ് ഇതിന് അത്യാവശ്യം അടിയിൽ കട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ പാൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കൈ എടുക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇളക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് പാൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പാൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ അടി പിടിക്കൂല അപ്പം നിങ്ങൾ കൈ വിടാതെ നിങ്ങൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ നമ്മളെ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് വെന്തത് ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തണുത്തതിന് മാ ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ വേവിച്ചതിനെ നമ്മൾ പാലത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പാൽ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ വിസ് കുക്കറിലടുപ്പത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചവരിയും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വിസിലുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ചവരി ഞാൻ ഈ ഒരു പാലിലേക്ക് മെല്ലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചവരി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് തീരെ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല ഓവർ വെന്ത് പോകില്ല കറക്റ്റ് ആ ഒരു വിസിലിന് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് മെല്ലെ ഈ പാലിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പായസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ പായസം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഈ ഒരു ചവരി കടിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലേവർ വരുമ്പം പറയണ്ട നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയ ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക വേറൊരു പായസം വെക്കാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് തോന്നൂല കാരണം അത്രയ്ക്കും ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വാനില എസൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ പുഡിങ് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ് ഒരു പായസത്തിൽ നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം അത് ആ ഒരു പായസത്തിന് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഒരിക്കൽ ചേർത്താൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രാൻഡും യൂസ് ചെയ്യാം നാട്ടിലൊക്കെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒക്കെ ഒക്കെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അവിടെ പിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇച്ചിരി പാലതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്പം കൂടെ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൈ എടുക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇളക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മധുരം നോക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്താൽ
മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര മതിയാവും കാരണം ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മധുരം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയിൽ ഓവർ മധുരമായി പോവും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏതൊരു മധുരമുള്ള റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക നമ്മൾ ചുവരി നന്നായിട്ട് പാല് കിടന്നിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് തീ മെല്ലെ ഓഫാക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പൈനാപ്പിൾ തണിക്കാൻ വെച്ച പോലെ ഞാൻ വലിയൊരു ഉരുളിയിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ നമ്മളെ വെന്ത് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ചൊവ്വരി പാസത്തിനെ ഞാൻ അതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തണുപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പാൽ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തണുപ്പിച്ച് ഒഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പാൽ പിരിഞ്ഞു പോവും അതായത് ചൂടോടു കൂടി പൈനാപ്പിൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാ നമ്മുടെ പാൽ പിരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് പാൽ പായസവും ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പൈനാപ്പിളും തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു പായസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലും കഴിക്കാം പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് കഴിച്ചാൽ അതിലും ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മളെ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഈ പാലിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിന് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇളക്കുക ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് അത് വേറെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക നമ്മുടെ വിഷു സ്പെഷ്യൽ ചൗവരി പൈനാപ്പിൾ പായസം ഇത് റെഡിയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് പുതിയൊരു ബ്ലോഗുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ് ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ അയാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടുള്ള ഹരിയും ത്രിജാലും അച്ചുവും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പായസം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അയാൻ പൊതുവേ പായസം ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ അവരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് പായസം കുടിക്കാം എന്ന് അയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പായസമായിരിക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നോർമൽ കുടിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ത്രിചാലിൻ്റെ മടിയിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മളെ ജോനു കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ജോനുവിനും പായസം വേണം എങ്ങനെയുണ്ട് പായസം സൂപ്പർ റിയലി സൂപ്പർ യമ്മി തിരിച്ചു തരാം